Maxi operazione antidroga nel Metapontino, sgominato un traffico internazionale di stupefacenti tra Albania e Basilicata. 15 persone fermate e oltre 25 kg di droga sequestrati. La base logistica dell'organizzazione era un'azienda agricola di Scanzano Ionico. L'ennesimo incidente mortale verificatosi sulla potenza Melfi ha riacceso il dibattito sulla necessità della messa in sicurezza urgente della strada. Ieri pomeriggio in un frontale è deceduto un giovane di 24 anni. Il parroco di Abriola condannato a due anni per stalking e truffa, tre anni alla parrocchiana accusata di aver concorso nei reati contestati al sacerdote. I festeggiamenti in onore di San Gerardo a Potenza nel pomeriggio le celebrazioni religiose, ieri invece è stato il giorno della storica parata dei turchi, un evento arricchito quest'anno dal volo degli angeli in piazza Mario Pagano. Andremo a Melfi dove grazie alle interlocuzioni e alla collaborazione di Acquedotto Lucano è stato risolto il problema dello sversamento di acque nere in contrada Vessinella. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo sentivate dai titoli in apertura nel TG di oggi. C'è la cronaca con la maxi operazione antidroga nel Metapontino sgominato. Un traffico internazionale di stupefacenti tra Albania e Basilicata. 15 le persone fermate nell'ambito di un'inchiesta che ha portato al sequestro di oltre 25 kg tra eroina, marijuana e cocaina. La base logistica dell'organizzazione era un'azienda agricola di Scanzano Ionico. Per tutti i dettagli sentiamo Fabrizio Di Vito. Un'azienda agricola di Scanzano Ionico faceva da schermo ad un ingente traffico di sostanze stupefacenti tra Albania e Basilicata. Questa è l'ipotesi investigativa della DDA di Potenza che ha portato nell'ambito di una max inchiesta coordinata dalla procura antimafia di Trento all'esecuzione di 15 fermi a carico dei presunti appartenenti ad un sodalizio costituito da italiani e albanesi accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra eroina, cocaina, hashish e marijuana. Il collegamento tra Metapontino e Albania avveniva attraverso un complesso sistema di chat criptate. Gli affiliati utilizzavano una piattaforma di messaggistica considerata sicura e blindata e molto utilizzata dai narcotrafficanti. Durante le indagini sono stati sequestrati oltre 20 kg di eroina, 5,7 kg di marijuana e 105 grammi di cocaina. Oltre al fermo dei 15 indagati, in prevalenza albanesi, fra i quali il capo dell'organizzazione e il suo più stretto collaboratore, intestatario dell'azienda agricola di Scanzano Ionico, sono stati eseguiti sequestri preventivi di beni diretti e per equivalenti per un valore di 4,2 milioni di euro corrispondente al profitto stimato derivante dall'illecito traffico di sostanze stupefacenti. I proventi dello spaccio di droga, una volta arrivate in Italia, le sostanze venivano distribuite sul territorio anche verso altre organizzazioni autonome, venivano investiti in Albania nell'acquisto di beni immobili e attività commerciali. Nei prossimi giorni gli indagati dovranno presentarsi davanti al GIP per l'udienza di convalida del fermo. Ieri pomeriggio l'ennesimo incidente mortale sulla potenza Melfi, la vittima è un 24enne di Palazzo San Gervasio che viaggiava su un fiorino aziendale, incidente che riaccende il dibattito sulla messa in sicurezza urgente della statale. Sentiamo Luigi Santo Pietro. Il giorno dopo l'ennesima giovane vita spezzata sulla potenza Melfi è grande il dolore nella comunità di Palazzo San Gervasio per la morte del 24enne Antonio De Cunzolo, dipendente di una compagnia telefonica, stava rientrando in sede a Melfi dopo aver terminato il proprio turno. Ma per lui ieri pomeriggio è stato fatale uno scontro frontale, le cui cause sono ancora da accertare tra le uscite di Atella e Rio Nero in Vulture. Eri la nostra speranza, il punto di riferimento, eri la nostra gioia, eri il nostro futuro. Ti abbiamo amato per il tuo essere speciale, unico, il migliore, ha scritto in un commosso ricordo su Facebook il sindaco di Palazzo San Gervasio, Luca Festino. Ma grande è anche la rabbia per quella che è anche una morte sul lavoro. L'ennesima, affermano le segreterie regionali di SLC CGL, Fistel Cisle, Wilcom Will... 
sui cui motivi andrà ora fatta chiarezza in maniera rigorosa. Di certo attaccano dovuta a condizioni della strada inaccettabili che i sindacati confederali da sempre denunciano. In un'area, quella del Vulture Melfese, dove insistono importanti insediamenti produttivi, le infrastrutture di collegamento a partire dalla potenza Melfi, ma anche la viabilità interna, continuano ad essere in condizioni inaccettabili. E infatti decine sono state negli anni le morti su una strada che canalizza un'importante mole di traffico. In questo momento di dolore, concludono le segreterie sindacali, ci stringiamo alla famiglia di questo giovane lavoratore e ci auguriamo che le altre persone coinvolte possano rimettersi in breve tempo, mentre chiediamo agli organi competenti e alle istituzioni un immediato intervento non più procrastinabile, atto a trovare una soluzione che possa evitare altre vittime della strada. Per anni avrebbe plagiato e vessato una fedele con le accuse di stalking e truffa. Il parroco di Abriola è stato condannato a due anni, coinvolta anche una parrocchiana condannata a tre anni, accusata di aver concorso nei reati contestati al sacerdote. Per tutti i particolari sentiamo Michelangelo Russo. Stalking e truffa, queste le accuse che hanno portato alla condanna a due anni di reclusione il parroco di Abriola, Don Giuseppe Pronesti, accusato in concorso con una parrocchiana, Teresa La Rocca, condannata a tre anni di reclusione, di aver molestato e minacciato un'altra fedele costretta per diversi anni ad assecondare qualsiasi loro richiesta, anche economica. In particolare i due imputati, dopo aver fatto avvicinare la parrocchiana al gruppo di preghiera, Approfittando del momento di sconforto e fragilità vissuto dalla donna a causa della lunga malattia del marito culminata nella morte, avrebbero posto in essere una serie di condotte vessatorie. Alla donna, infatti, sarebbe stato ripetutamente impedito di uscire e di vedere o parlare con persone diverse da loro. Alla vittima veniva detto che in caso di trasgressione alle regole imposte, i nipoti si sarebbero ammalati fino alla morte. Alla donna era stato assegnato un preciso codice di comportamento per ogni violazione delle regole con le quali la vittima era stata convinta di essersi vincolata spiritualmente e materialmente al parroco e alla parrocchiana, era costretta a versare 300 euro. A carico dei due imputati c'è un secondo capo di imputazione per truffa. La donna infatti sarebbe stata plagiata con l'obiettivo da parte del sacerdote della parrocchiana di ottenere la sottoscrizione di due testamenti per la cessione di altrettante abitazioni. Le condotte contestate ai due imputati abbracciano un arco temporale molto ampio che va dal 2010 al luglio del 2018. Per Teresa La Rocca infine figura un terzo capo di imputazione. La parrocchiana è accusata anche di usura. Dopo aver prestato alla donna 2.000 euro si sarebbe fatta consegnare 100 euro per ogni giorno di ritardo nella restituzione della somma. In stato di alterazione psicofisica aggredisce la madre disabile impedendole di uscire di casa. È successo a Policoro provvidenziale l'intervento dei carabinieri che nella casa completamente a soquadro hanno rinvenuto la donna distesa sul pavimento con un mobile rovesciato le addosso dal figlio che ha cercato di fuggire dal balcone senza riuscirci. E una donna è stata arrestata dalla polizia a Matera per aver ferito il convivente al volto con un coltello. La 45enne è ai domiciliari. Gli agenti hanno raggiunto la casa della coppia dopo che l'uomo era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie per farsi medicare una ferita di circa 15 cm sul lato destro del viso. All'arrivo dei poliziotti, secondo la ricostruzione della questura, la donna si è rifiutata di aprire la porta. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono comunque riusciti a entrare in casa dove hanno recuperato i coltelli da cucina utilizzati dalla 45enne. Ulteriori elementi a carico della donna emergerebbero da due video girati dall'uomo subito dopo la lite nella quale la donna minaccerebbe di ferire gravemente il compagno. Oltre ai reati di lesioni aggravate dall'uso di un'arma, minacce gravi e aggravate, la donna è anche accusata di resistenza a pubblico ufficiale. 
Ed ora parliamo dei festeggiamenti in onore di San Gerardo a Potenza nel pomeriggio la solenne celebrazione in cattedrale preceduta dalla processione religiosa lungo le strade del centro storico. In serata poi il concerto di Federica Carta e del rapper Blade in piazza Mario Pagano. Ieri invece è stato il giorno della storica parata dei turchi. Vediamo. Tra storia e leggenda, la storica parata dei turchi è ritornata a sfilare per le vie del capoluogo, a tenere i figuranti con il fiato sospeso le condizioni meteo che non lasciavano presagire nulla di buono. Ma il tempo ha retto e così la storica parata, più di 1300 figuranti, è partita puntuale dallo stadio Viviani, base logistica dell'evento. Ci riuniamo ormai da tantissimi anni nella storica parata dei turchi che è per la città ha un rito eh, che parte da questa volontà del popolo, parte dal basso un'energia che si canalizza tutto quanto verso l'alto. C'è tantissimo fermento, tantissima emozione, siamo oltre 1300 iscritti quest'anno. Un evento che affonda le sue origini tra storia e leggenda quando nel XII secolo Gerardo, vescovo di Potenza, respinse l'invasione dei turchi che stavano risalendo il fiume Basento. La rappresentazione in costume rievoca quegli avvenimenti attraverso tre ambienti e altrettanti periodi storici, 1100, 1500 e 1800. Nella parata rappresenti San Gerardino, cosa significa per te questo ruolo? Un ruolo molto importante. Ti sei preparato per questo ruolo? Eh sì, sì. Eh, ho provato a fare il gesto che facevo. Eh, io rappresento il portatore di fiaccole del 1100 e io me lo sarei aspettato di far parte di questo ruolo perché eh, comunque l'anno scorso ho partecipato e quindi me lo aspettavo di essere questo personaggio. Noi siamo i turchi, siamo i lancieri del 1500 e siamo una delle figure principali della sfilata e questa sfilata e questo ruolo è puro divertimento, ovviamente siamo tra virgolette nemici. Il mio personaggio rappresenta diciamo, la media borghesia di quel periodo e il, i turchi rappresentano appunto un momento conviviale della città in cui diciamo, la cittadinanza è chiamata anche a rappresentare il corso storico che, che vive comunque in questo momento anche. Sono un principe del 1500, la storica parata dei turchi è un momento importante perché tutti quanti possiamo essere dei pezzi di mosaico fondamentali per il miglioramento della città attraverso la storia e la leggenda. Noi siamo del, del 1500, rappresentiamo le principesse, eh, quest'anno insomma è stato un po' rivoluzionato tutto, quindi ci sono più principesse che nobili donne. I personaggi più noti, da Cevurdina a Sarachella, a Cavalcioni sulla Iaccara, sono stati acclamati come sempre dalla folla, un percorso allietato dagli organetti e scandito dal suono dei tamburi. Le immagini più belle della parata, la folla che si inchina al tempietto di San Gerardo portato a spalla dai portatori e poi la scaramuccia in piazza 18 agosto. Anche questa edizione, subito dopo la simulazione dello scontro tra spadaccini latini e turchi, i capitani dei due schieramenti hanno deposto le armi e si sono abbracciati come segno di pace e vicinanza alla popolazione ucraina. Altro evento spettacolare è il volo degli angeli in piazza Mario Pagano, vera e propria novità della parata 2023 a cura della SD Vuoto d'Aria. E poi l'accensione della Iaccara davanti il municipio a conclusione di un evento che non smette di emozionare. E non è mancata la presenza ieri allo stadio Viviani del presidente della Potenza Calcio Donato Macchia che insieme alla responsabile delle relazioni istituzionali della società Federica D'Andrea ha voluto rivolgere un saluto e omaggiare i figuranti con una sorpresa di benvenuto. Un momento importante per la città ha detto Federica D'Andrea al quale non potevamo mancare. Ascoltiamo l'intervista. 
Questa è una giornata di forte appartenenza alla città di Potenza e il Potenza Calcio doveva essere in questo luogo. È stata presente anche durante il pranzo dei portatori, abbiamo portato anche lì un presente, una maglietta del Potenza Calcio con il numero 26 che, è, uh, che celebra diciamo, i 26 anni della fondazione dell'Associazione dei Portatori del Santo e lo stiamo anche qui donando questo piccolo snack insomma, che uh, ci rappresenta in qualche modo perché appunto riporta il nostro stemma, uno stemma che rappresenta un po' tutta la città. Dove siamo andati abbiamo avuto grandissima accoglienza, una calorosissima accoglienza e tutti hanno sottolineato quanto anche il Potenza Calcio sia quell'elemento di, eh, di, di coesione che porta eh, la città a riconoscersi intorno a questi colori, a questo stemma. E come da tradizione nel giorno della festa patronale in campo l'associazione Io Potentino Onlus con l'iniziativa Benvenuto Mi Fra in Viale Dante questa mattina la distribuzione di kit alimentari di benvenuto agli ambulanti per dare dignitosa accoglienza ai giovani extracomunitari che popolano le strade della città in occasione della festa in onore del Santo Patrono. Ascoltiamo Valentina Loponte. Ormai è consuetudine da più di dieci anni, il giorno 30, il giorno del nostro santo patrono, per noi significa anche benvenuto Mifra, un piccolo gesto di accoglienza per i fratelli ambulanti che rallegrano la nostra festa patronale. Cosa sarà distribuito a questi ragazzi? Dei kit di genere a lunga conservazione, succhi di frutta, biscotti ehm, e similari insomma, che potranno subito consumare eh, per allungare la tavola della festa della città di Potenza. Ed ora cambiamo argomento, è stato risolto il problema relativo allo sversamento di acque nere in contrada Vessinella Melfi, ad annunciarlo il vice sindaco Castaldi, lo ha sentito per noi Vittorio Laviano. All'inizio del 2023 i cittadini di Melfi, residenti in contrada Vessinella, segnalarono lo sversamento di acque maleodoranti, probabilmente classificabili in acque nere, che interessava il costone sottostante il quartiere delle casette asismiche fino a raggiungere il depuratore cittadino. La situazione fu segnalata al vice sindaco Vincenzo Castaldi, che avviò immediatamente una proficua interlocuzione con Acquedotto Lucano, la rete fognaria cittadina vetusta, alcuni allacci non proprio irregolari, ed il problema di terreni privati da poter attraversare era la base di quel disservizio che oggi con soddisfazione il vice sindaco può dire di aver risolto. Siamo stati tutti abbastanza bravi da Acquedotto Lucano al comune di Melfi a risolvere una questione devo dire annosa sicuramente ma che necessitava proprio di un eh, cambio di prospettiva cioè bisognava mettere in condizioni lente soprattutto Acquedotto di poter intervenire su quell'area perché c'erano una serie di problemi che evidentemente non erano stati mai ben affrontati, mai affrontati in maniera definitiva. Noi siamo partiti da questo, quindi abbiamo consentito ad Acquedotto di poter fare quell'intervento che da tempo avrebbe voluto fare e quindi abbiamo di fatto portato il risultato a casa per la città, per i cittadini e quindi anche in quel caso trattandosi di fogna per la salute di tutti. Ma il problema più grosso da risolvere resta la modernizzazione della rete fognaria cittadina. La città di Melfi necessita sotto questo profilo di interventi davvero direi epocali. Noi abbiamo eh, deciso di eh, far redigere finalmente una vera e propria scheda da parte dell'acquedotto e da parte della regione Basilicata per fare in modo che su questi interventi si possano prevedere per tempo finanziamenti di portata notevole, quindi che vanno ben oltre le capacità di un comune, ma che sono i soli che possono davvero poi risolvere per il futuro questa situazione. Infine come si intende procedere per la ferita davvero a cielo aperto della rampa di Vianitti? Abbiamo avuto questo crollo di un cunicolo eh, ultracentenario, eh, un cunicolo di cui non si conosce bene la giusta ed esatta collocazione, però è un'opera eh, che gli antichi ci hanno lasciato perché eh, di, di opere di quel livello idraulico noi non ne abbiamo più e non ne avremo mai più. E allora nel momento in cui quest'opera è collassata noi eh, abbiamo mh, concordato con Acquedotto Lucano e credo che sia la cosa più saggia da fare 
di fare una verifica approfondita sulla condizione effettiva di questo cunicolo. Quindi tra due giorni saranno avviati i lavori che consentiranno a una ditta altamente specializzata di portare all'interno di quel cunicolo di cui ad oggi non è dato sapere esattamente la profondità, nemmeno la direzione, di portare mezzi e uomini in grado di fare un'ispezione che darà effettivamente lo stato di fatto di quel, di quel cunicolo. Questo significherà avere materiale certo che potrà far decidere se andare verso il recupero di quel cunicolo oppure il definitivo abbandono. Abbandonare un cunicolo di tre metri e mezzo di altezza, di dimensioni tali per cui nessuna tubazione potrà mai fare quello che fa quel cunicolo, è giustamente una decisione che non va presa a cuor leggero. Una mostra che racconta i carnevali tipici lucani è quella allestita nella sede delle ex scuderie di Palazzo Malvini Malvezzi a Matera. Ce ne parla Vito Sacco. La mostra fotografica Winter Rides, la basilicata nel tempo del carnevale, allestita nelle ex scuderie di Palazzo Ducale Malvini Malvezzi di Matera, racconta dettagliatamente e perfettamente i carnevali tipici lucani. In una sala è anche proiettato un video dei carnevali lucani realizzato dal videomaker Michele Buono. Il progetto è promosso dall'associazione culturale Matera International Photography, con lo scopo di esaltare i riti che avvengono nel territorio. Quest'anno abbiamo deciso di eh, organizzare questo progetto con Vito Paternoster Gapicom in riferimento a eh, questo, ai riti carnevaleschi degli otto comuni storici in cui abbiamo tre fotografi, di cui uno che fa parte uh, del direttivo dell'associazione, Antonello Di Gennaro, e il Tattaglione, lo studio Tattaglione. Un progetto che nasce uh, da una forte collaborazione anche con le istituzioni pubbliche, uh, l'Università della Basilicata, l'APT e uh, la provincia di Matera, uh, la quale appunto ci ospita nell'ex scuderie del Palazzo Ducale Malvini Malvezzi. La mostra è il risultato di un lavoro di ricerca etnovisuale utilizzando il linguaggio fotografico delle sfilate del carnevale, impreziosito dal contesto paesaggistico e antropologico in cui questi eventi si collocano. Insieme allo studio Tartaglione abbiamo realizzato negli anni questi, questi otto reportage sui carnevali storici coordinati dall'Unibus, professor Mirizzi e la sua diciamo, squadra, il suo team di, di docenti. Uh, in questa stessa sede noi, sempre in Materia International Photography, abbiamo inaugurato nel dicembre 2019 una delle più grosse mostre fotografiche del Mezzogiorno d'Italia, e non esagero, con Giampaolo Barbieri, fotografo mondiale di re e quindi ringraziando comunque il presidente Manrese per la grande disponibilità che ci ha dato ai locali oltre all'APT, al comune, all'amministrazione comunale di Matera chiaramente e a tutti coloro i quali hanno collaborato, hanno lavorato e hanno reso diciamo, realizzabile questo progetto che sicuramente navigherà in altre città. Tante caratteristiche sono le sfumature da cogliere dei vari eventi che si diversificano tra di loro per la storia e la morfologia del territorio. Questo progetto nasce dalla pubblicazione Winter Rights che è la, la riscoperta dei carnevali lucani ed è la riscoperta di queste antiche tradizioni che poi alla fine sono dei tesori. Riteniamo un successo, eh, di fatti ieri eh, abbiamo avuto il piacere di avere ospiti i sindaci e le proloco del, della, della rete dei carnevali storici con cui stiamo eh, come dire, progettando delle, le, le continuazioni di, questo, di, questa, di questa mostra nei paesi e chissà, speriamo anche fuori regione. È stata predisposta anche un'esposizione fotografica nelle sale dell'Open Space di Piazza Vittorio Veneto. La mostra rimarrà aperta fino al 15 giugno ed è visitabile liberamente tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi e buona giornata.